সম্মানিত দর্শকবৃন্দ ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আপনাদেরকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই সুন্দর অনুষ্ঠান ল এন্ড জাস্টিসে আমরা সময় আর নষ্ট করব না সরাসরি আমরা উত্তর দিকে চলে যাব ব্যারিস্টার সাহেব আমাদের প্রথম কলার ছিলেন ছিলেন খাদিজা বেগম আপু লন্ডন থেকে জি জি আমাদের সিস্টার খাদিজা বেগম আপনি ফোন করেছেন লন্ডন থেকে আপা আপনি দুই হাজার তেরো সালে পিএইচডি করার জন্য স্পন্সারশিপ নিয়ে স্কলারশিপ নিয়ে লন্ডন এসেছিলেন মাসাল্লাহ আপনি কোর্স শেষ করে দুই বছরের কাজও নিয়েছেন এখন কাজ শেষ করে যেহেতু আপনার বাংলাদেশে চাকরি আছে চাচ্ছেন চাকরিটা যেন না যায় আপনি বাংলাদেশে চলে যেতে চান কিন্তু আপনি চাচ্ছেন আপনার ছোট্ট বনি ছোট্ট ছেলের সাত বছর হয়ে গেছে আপনি শুনেছেন লয়ারদের কাছ থেকে সাত বছর হয়ে গেলে একটা বাচ্চার দেশে থাকার রাইট হয়ে যায় আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমার এই বাচ্চাকে নিয়ে আমার হাজবেন্ড এখানে থাকতে পারবেন কি না আর আমার বড় ছেলে ইজ ইউনিভার্সিটি গোয়িং আমি ছাড়া কোনো উপায় আছে নাকি এখানে থাকার খাদিজা আপা আপনি খুব খেয়াল করে জিনিসটা শোনেন এই সাত বছর বাচ্চার এ দেশে হয়ে গেলে যে রাইটটা এই রাইটটা দিস ইজ নট অ্যান আবসলিউট রাইট আবসলিউট রাইট বলতে দেন একটা বাচ্চা সাত বছর হয়ে গেলেই যে তাকে দিয়ে দেওয়া হবে এটা ঠিক না আমি এরকম বেশ কয়েকটা অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছি মা বাবার কোনো রাইট নাই এদেশে থাকার এই কারণে বাচ্চা একটা দুইটা সাত বছর বা একাধিক সাত বছরের চেয়ে যে বেশি হয়ে গেছে তারপরেও এটা অ্যাপ্লিকেশন ডিফিউজ হয়েছে অন দ্য বেসিস সেকশন ফিফটি ফাইভ বলে একটা বিধান আছে নাইনটিন এইটি নাইন অ্যাক্টের সেকশন ফিফটি ফাইভ সেটাতে বলা হয় যে ইমিগ্রেশন কোনো ডিসিশন সেক্রেটারি অফ স্টেট হোম সেক্রেটারি নেওয়ার সময়ে বাচ্চার সর্বাঙ্গীন ওয়েলফেয়ার কনসিডার করবেন বিবেচনা করবেন তো হোম অফিস বলে যে মা বাবার যদি এখানে থাকার ফুল রাইট না থাকে তাহলে তো মা বাবা চলে যেতে হবে মা এবং বাবার সাথে বাচ্চার একসাথে থাকা সেটা হচ্ছে তার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল যদিও সাত বছরের ডিসক্রেশন আছে সেক্রেটারি অফ স্টেট চাইলে থাকার পারমিশন দিতে পারেন তো আপনার ব্যাপারে আপনি হলেন আসলে মূল ব্যক্তি আপনার হাজবেন্ড হলেন ডিপেন্ডেন্ট আর বর্তমান যে ইমিগ্রেশনের ধারা যেটা আপু সেটা হচ্ছে যে হিউম্যান রাইটকে ইমিগ্রেশন রুলের ভিতরে ইট হ্যাজ বিকাম দ্য ইন্টিগ্রেটেড পার্ট অফ দি ইমিগ্রেশন রুলস হিউম্যান রাইট যেটা তো এখন এই হিউম্যান রাইটে কাজে লাগাতে হলে হিউম্যান রাইটের কনসেপ্টটা হলো যে একটা সিঙ্গল ফ্যামিলি আপনি যখন বাংলাদেশে চলে যাবেন তখন আপনার ফ্যা আপনার হাজবেন্ড এবং বাচ্চারা ইস নট এ ফ্যামিলি তখন আপনি যদি হাজবেন্ড এবং বাচ্চাকে দিয়ে অ্যাপ্লাই করেন ইট উড নট ওয়ার্ক যদি আপনি এখানে থাকতে হয় আমিও সরকারি চাকরিজীবী ছিলাম তো ওই সরকারি চাকরিজীবী যদি হন আপনি তাহলে কিছু ছুটিবুটি নিয়ে আপনি দশ বছরের ভিত্তিতে সেটেল হয়ে তারপরে আপনি হাজবেন্ড এবং ওয়াইফ হাজবেন্ড এবং বাচ্চাগুলোকে এখানে রেখে যেতে পারেন আপনি যখন ইয়েতে যাবেন বাংলাদেশে যদি চাকরিতে যান আমাদের এ দেশ থেকে যারা যায় এদেরকে একটু সদয়ভাবে একটু মার্জিতভাবে দেখবেন কারণ এখান থেকে লেখাপড়া করে যারা বাংলাদেশে যায় এরা মনে করে ওখানে যাওয়ার পরে ওই বাংলাদেশের লোকজনের সাথে যেভাবে ব্যবহার করে এইভাবে যেন ব্যবহার করে সবাই এক ধরনের না আমি এই যে গতবার বাংলাদেশে গেলাম তখন ইলেকশন কমিশনে কোনো কারণে গেলাম গিয়ে দেখি আমারই এক কলিগ আমারই এক কলিগ কবিতা খানম উনি ইলেকশন কমিশনের কমিশনার গিয়ে দেখলাম সুবহান আল্লাহ উনি যে কত বিনয়ী এবং মানুষের জন্য ওনার হৃদয় কিভাবে কাঁদে কিভাবে সার্ভিস দেওয়া যায় সেটা হলো ওনার মতো আমি আশা করব আমার এই কলিগের মতো আপনি যদি দেশে যান তাহলে সবাইকে আমাদেরকে সদয়ের চোখে দেখবেন আর যদি না যান তার থাকতে চান তাহলে আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভ হওয়ার পরে তারপরে আপনি পা বাইর করবেন দেশ থেকে আশা করি আপনি এই আনসার পেয়ে খুশি হয়েছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং কলার নাম্বার ওয়ান সেলাই কেরিয়ন শিওর প্লিজ 
কোয়ালা নাম্বার টু আমাদের আরেক বোন ফোন করেছেন বায়মিংহাম থেকে শিউলি বেগম শিউলি আফায় কইরা যে আমারে আমি তিরিশ বছর গেমি তিরিশ মাসর লিভ পাইছি ভিজা পাইছি এখন পাওয়ার পরে আমার বাচ্চা আছে এখন আমি সব ধরনের বেনিফিট পাই চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাই তারপরে পিআইপি পাই পিআইপি দ্বারা আপনি হয়েছেন পিপিআই পিপিআই ই আরও এক জিনিস আছে একটা বেনিফিট নাই এটা কেউ যদি ব্যাংক থাকে পয়সা আনে আর ইন্স্যুরেন্স থাকে দ্যাট ইজ কল পিপিআই আপনি পিআইপি ফান পিআইপি হইল আগর যে ডিসএবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স আসিল কোনো মানুষের যদি কোনো মানুষের যদি শারীরিক সাংঘাতি ধরনের অসুবিধা হয় তাইলে এই বেনিফিট পায় আপনার প্রশ্ন হয়েছে যে আমি যখন এই বেনিফিটগুলো লইয়ার তাইলে বাড়িশে সাহেব আমার যে আবার আড়াই বছর পরে যে এক্সটেনশনের সময় আইব তখন আমার কোনো অসুবিধা হইব নি আর আমি যদি চাইল্ড সেভিং অ্যাকাউন্ট করি তাইলে কোনো অসুবিধা হইব নি শুনেন বোন যেহেতু আপনি একটা আপনার পয়সা বাচ্চা বাচ্চার নামে যদি কোনো চাইল্ড সেভিং অ্যাকাউন্ট করেন আপনার কোনো অসুবিধা হইতো নাই তবে পিআইপি যেন ফাইরা এটা যদি যে সময় আপনি নেক্সট এক্সটেনশন লাগি অ্যাপ্লাই করবা তখন পর্যন্ত যদি আপনি ফাইয়া যান ইউ আর ওকে কিন্তু আমি জানি না আপনি পিআইপি তিন রেটে পাওয়া যায় একটা হলো স্ট্যান্ডার্ড রেট একটা হইলো মিডিয়াম রেট আর একটা হইলো হায়ার রেট আপনি যে কোনো রেটে পাওয়া নেক্সট অ্যাপ্লিকেশন যে সময় করবা তখন যদি আপনার পিআইপির এন্টাইটেলমেন্ট থাকে তাইলে আপনার কোনো অসুবিধা হইতো না আর তখন যদি পিআইপির অসুবিধা না থাকে তাইলে হয়তো কোনো অসুবিধা হইতে পারে আমার অ্যাডভাইস থাকবো যে আপনি যে সময় অ্যাপ্লাই করবা তখন কোনো লয়ারের কাছে গিয়া আমি কই একজন দুইজন তিনজন লয়ারের কাছে যাইবা গিয়া যে লয়ার আপনার কাছে সঠিক মনে হয় ও লয়ারে দিয়া অ্যাপ্লাই করেন জানু কারণ যেহেতু আপনি সব ধরনের বেনিফিট পাইরা আপনার কার্ডর মাঝে লেখা আছে যে নো পাবলিক ফান্ড মানে আপনি সরকার থেকে কোনো বেনিফিট পাইতা না তারপরে আপনি ফাইরা অন দ্য বেসিস অফ ইয়ার ইনএবিলিটি ওর ডিসএবিলিটি আমার মনে হয় কোনো লয়ার লগে মাতিয়া অ্যাপ্লিকেশনটা করেন জানু হাওয়েভার আপনি চাইল্ড সেভিং অ্যাকাউন্ট করেন যদি এইটাতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জি লেস কাম টু খোলা নাম্বার থ্রি আমরা ভাই আব্দুল সামাদ ভাইয়ে ফোন করছেন লন্ডন থাকি হোয়াট এ ইন্টারেস্টিং পার্সোনালিটি ইউ আর আব্দুল সামাদ ভাই আপনার কইরা বহু দিন নির্দেশ থাকিয়া দুই হাজার ষোলো সাল আপনি লিভ ইন্ডিফিনেট লিভ পাইছেন বাদর বছর গিয়া বিয়া করছেন বিয়া করি এক সপ্তাহ থাকার বাদে আইছেন কইছেন যে আমি তো লিগে লই গেছি গিয়া বিয়াও করে লিছি জানুয়ারি দুই হাজার আঠারো সাল এপ্লাই করছেন আপনি ওয়াইফরে আনার লাগি এখন দুই তিনটা ইমেইল করছেন কোনো খবর নাই শেফিল্ড হোম অফিসও জিকাইছেন তারা কইছে ফিউ ডেইজ আপনি আরও কিতা কই দা কিতা কইছিল ফিউ ডেইজ ফিউ ডেইজ অর্থ কিতা বলে ফিউ ডেইজ কিছুদিন অর্থ আমিও কইতাম পারতাম না এই খালিদ ভাই যেন তাই তাইনও কইতে পারত ফিউ ডেজ মানে কিছুদিন কিছুদিন পরে আপনারে কইব কারণ আপনার প্রশ্নটা হইল যে কিতা হইতে পারে শুনেন আমরা ইংলিশে একটা টার্ম আছে বুঝছেন ইন্ডিভি ইংলিশে একটা টার্ম আছে কমপ্লেসেন্সি কমপ্লেসেন্সি শব্দর অর্থ কিতা কমপ্লেসেন্সি সাসার করার বা হইল ইনডিফারেন্স সিলেটি বাংলায় হয় কমপ্লেসেন্সির সিলেটি বাংলা হয় খাম খেয়ালি বুঝবাই রানি আর ইনডিফারেন্সর বাংলা হইল অমনোযোগী আপনি ইনডিফিনেটলি ফাই লিছেন আর গিয়া বিয়াও করে লিছেন আর আপনি ইং আপনি ও যে দুইটা শব্দ কইলাম ও দুইটা শব্দ আপনার মাঝে আইছে আপনি মনে করছেন বিয়াও করে লিছি বুঝছেন তাইলে তো আর আমার ওয়াইফরে দিলেইব অত সহজ নাই আজ কাইল ব্রিটিশ হোক আর ইন্ডিফিনেট লিভ হোক আপনি বিয়া করিয়াও আপনার ফট করিয়া আনি লিতে পারবা ইজ ন দ্যাট ইজি 
বলে আমি শুনল তার নটার রাজার ছয়শো দেখাইলাম বিয়া করার বাদে সর্বপ্রথম যে ইনগ্রিডিয়েন্টস একটা একটা হইল জেনুইননেস অ্যান্ড সাবসিস্টেন্স অফ ম্যারেজ বিয়াটা জেনুইন নিয়ে এক নম্বর আর বিয়াটা আপনার বর্তমানে সঠিক অবস্থায় সাবসিস্ট করেন নি এক্সিস্ট করেন নি যদিন হাই কমিশনে দেখে আপনি বিয়া করিয়ে উফালাই আইসেন আর বাদে ছয় মাসের মাঝে গেছেন না এক বছরের মাঝে গেছেন না তখন তারা সন্দেহ হয় যে এই বিয়া ইস নট জেনুইন আমি ইদানিং যতটা আপিল ফাইয়ার প্রায় অলমোস্ট এইটি পার্সেন্টের লগে যদি খামল লাগি দেয় না ইনকামল লাগি দেয় না তো লগে লাগাই দেয় জেনুইননেস অ্যান্ড সাবসিস্টেন্স অফ ম্যারেজ আমার মতে তারা অপেক্ষা করে যে আপনি মাঝখানো আবার যায়নি আপনার ওয়াইফরে দেখাত ইলা সহজ নাই দুই তিনবার গিয়া হলিডের সময় আপনার তো হলিডে পাইবা ঈদেশ তিন চারটা হলিডে আছে সামার হলিডে আছে ক্রিসমাস হলিডে আছে ইস্টার হলিডে আছে আর এমপ্লয়ার আমরা যারা কাম করি না আমরা স্টাফ তারা তারা অফিস কুলা থাকলেও ইট ইজ দেয়ার রাইট টু হ্যাভ অ্যানুয়াল লিভ তারা আর পছন্দ মতো ঠিক না জি জি এখন দেখত স্যার তারা যেন আপনার ওয়াইফর চাইতে ইম্পর্টেন্ট মানুষ এই দুনিয়ায় তার কেউ নাই ইয়োর ফ্যামিলি লাইফ এখন ওয়াইফর লাগি আপনি ফয়সার দান দেয় ওয়াইফরে দেখা যায় না হলিডে তো যায় না আপনি অন্য আমি এক কেস করছি বেটা ওয়াইফরে তো ইয়া যায় গিয়ে আরও খানো গেছে কি আপনার মরক্কত গেছে কি হলিডে আবার গেছে কি সুইজারল্যান্ড হলিডে তাইলে দেখা গেল ওয়াইফ ইজ সাবসিডিয়ারি ওয়াইফ দুই নম্বর আর আপনার অন্যতা বেশি ইয়োর ওয়াইফ উইল নট বি অ্যালাউড আপনি তাড়াতাড়ি একবার দেশও যাওয়া দেশ থাকি ইয়া দুই সপ্তাহ থাকিয়া ইয়া পাসপোর্টর কপি টেস্ট করিয়া তারপরে তার আর গেছে দেখা তার আর গেছে দিয়া যদি হয় না টেক মাই নাম্বার ওর এনি আদার লয়ার্স নাম্বার কাম এন্ড সি মি ওর সি এ লয়ার থ্যাংক ইউ জি বাইস্টার সাহেব ধন্যবাদ অত্যন্ত সুন্দরভাবে আপনি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর ব্যাখ্যা সহ বুঝিয়ে দিলেন আমরা দেখি এখন আমাদের চার নম্বর কলার কে আছে যদিও বিজ্ঞাপন বিরতিতে যেতে হবে দেখি কয়টা কল নেওয়া যায় মধ্যে আমরা জানি সব সময় আপনারা লাইনে থাকেন সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ এবং আপনারা যে ধৈর্য ধরে আমরা আমাদের এই লাইনে থাকেন অপেক্ষা করেন উত্তরগুলো শুনেন মাঝে মাঝে বাইরে গেলে আমাদেরকে কমপ্লিমেন্টও করেন এই জন্য আমরা কৃতজ্ঞ চার নম্বর কলার দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ডাক্তারে হাজবেন্ডিফিট <laughs> একটু জুড়ে মাত বোন নাসিমা আক্তার বোন আমি আলাইকুম কলার হ্যালো 
যে হই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া একটু আমি বানিয়াম থেকে ফোন করছি বার্মিংহাম থেকে যে আমরা রো ব্রেকও যাওয়া লাগবো কে ইনশাআল্লাহ প্রশ্ন রাখো কা ভাই সব আমি রাস্তা দিন আমি একটু কাজ করে দেব না আমি তো তো আয়া মনে করতে আমার ওয়াইফ ওর ওয়াইফ এ আনছিল তো আমার একটু প্রবলেম হই গেছে আমার ওয়াইফ লাগা হওয়ার বাদে আমি ব্যাকআপ হই গেছিলাম এক বছর আগামী <laughs> মাসে <laughs> <laughs> আমার <laughs> তাই লেখবা হোম অফিস আপনার বেনিফিটর লাগি জি জি আমার লয়ার কোশ্চেন আর তারাও কইয়া দিছে যে এই বিষয় তারা দিবা যে হোম অফিস আমরা হোম অফিস আমার লয়ার একদম আইটেম পাঠাই বল হুম তখন আপনি জানতে চাইরা ফলোবাত ফলে গোতার ফাইবানি না রৌ ফাইবানি নি না সেং ফাইবানি না বুয়াল ফাইবা না কাতলা ফাইবাই তো দেখা হবে একটুক্ষণ পরে আসসালামাইকুম রহমতুল্লাহ